नमस्कार जनवार्ता मध्य अपने सग स्वागत घेल आठक घड़ोड़ं आढ़ावा हाई प्रोफाइल चोरटा देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी चोर ये पुलिस गजाड़ के लिए बंटी चोर आठ दिवसपूर्वी केरल मधी तिरुअनंतपुरम शहर एक मोटा व्यवसायिके अलिशान बंगला की सुरक्षा व्यवस्था भेदन बंगला अलिशान गाड़ी लैपटॉप मोबाइल चोरुन फरार होता बंटी मंगलवार पेटे एक लॉज पर महती पुलिस मिलानुसार लॉज मालक आ समर्थ पुलिस था पुलिस तत्परते मु बंटी जाड़ सापड़ा देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी कृपाल सिंह उर्फ बंटी चोर हे हाई प्रोफाइल चोरटा नाव है तैयार दिल्ली ये घरफोड़ से तीन से गुन्े दाखिल कर्नाटका मध्य शंबर गुन्े तो अन्य शहर मध्य ही घरफोड़ से गुन्े दाखिल उच्च राहणीमान आकर्षक व्यक्तिमत्व बंटी से इंग्रजी भाषे पर प्रभुत्व तो समोर छाप पड़ो अति अतिरिक्त पोलिस आयुक्त चंद्रशेखर दैठणकर केरल मध्य तिरुअनंतपुरम शहर प्रसिद्ध उद्योगपति अनिवासी भारतीय वेणुगोपाल नायर बंगला है बंगला प्रत्येक को सीसीटीवी बस बंगल का बुलेट प्रूफ है बावीस जानेवारी बंटी ने ही कड़ेकोट सुरक्षा व्यवस्था तोड़ून नायर बंगलात घुसला बंगलातील लॅपटॉप आणि दोन मोबाईल आणि पार्किंग मध्ये लावलेली अलिशान मित्सुबिशी मोटार घेऊन तो पसार झाला ही घटना उघडकीस आल्यानंतर तिरुअनंतपुरम शहरात खळबळ उडाली होती सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केल्यानंतर हा गुन्हा बंटीने केल्याची माहिती मिळाली केरळ पोलिसांनी त्वरित तमिळनाडू पोलिसांशी संपर्क साधला असता पोलिसांनी त्याचा पाठलाग सुरू केला पोलीस मागावर असल्याची चाहूल त्याला लागल्यामुळे त्याने मोटार चेन्नई येथे सोडून बेळगाव कोल्हापूर मार्गे लक्झरी बसने पुण्यात आला बंटीने मंगळवार पेठेतील साईप्रसाद लॉज मध्ये रूम बुक केली त्यावेळी हॉटेलचे मालक विजय शरद माने तिथे होते तीनच दिवसापूर्वी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात तिरुअनंतपुरम मधील चोरीची बातमी प्रसिद्ध झाली होती ती बातमी आणि बंटीचे छायाचित्र माने यांनी पाहिले होते लॉज मध्ये आलेला हा बंटी आहे अशी खात्री पटल्यावर माने यांनी क्षणाचाही विलंब न करता त्वरित समर्थ पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधला अतिरिक्त पोलीस आयुक्त चंद्रशेखर दैठणकर उपायुक्त रामनाथ पोकळे सहाय्यक आयुक्त एम एम मकानदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जे निकम भगवंत इंगळे सहाय्यक निरीक्षक पुष्पलता मंडले कर्मचारी अजय गायकवाड सखाराम मयूर दड़वी यानी सापड़ा रचुन तला पकड़े अपने घर है काटकन लक्ष्य सुख खर आई वविष्य समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड गुंतवणूक भावनांची आनंद लक्षावधीचा समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरालगतच्या स्टॉल धारकांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई केली मंदिरालगत से अतिक्रमण हटविने सुरुआत होता स्टॉल धारक कारवाई कर मज्जाव किया फराज खान पोलिस कड़ेकोट बंदोबस्त हि कारवाई कर कारवाई मुसर तनावे वातावरण निर्माण होते सुरक्षितते दृष्टिकोना ही कारवाई कर महापालिका प्रशासना वती स्पष्ट कर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिरालगत देवदेवत मूर्ति फ्रेम की दुकाने हैं याशि फूल विक्रेत स्टॉल ही परिसर में मोटा संख्य ने हैं सुमारे पंद्रह वीस स्टॉल धारक या परिसर आहेत महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून दुतर्फा असलेल्या या स्टॉल धारकांवर कारवाई करण्यात आली सकाळी अकरा वाजता या कारवाईला सुरुवात झाली प्रत्यक्ष कारवाई सुरुवात करण्यापूर्वीच महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या गाड्या दोन जेसीबी दाखल झाले होते त्यामुळे अतिक्रमण कारवाई होणार याची कुणकुण स्टॉल विक्रेत्यांना लागली यातच मंदिरातही भाविकांची गर्दी असल्यामुळे या परिसरात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते वाहतूकही धीम्या गतीने सुरू होती वीस कर्मचारी आणि महापालिकेचे तेवढेच सुरक्षा रक्षक यावेळी तैनात करण्यात आले होते महापालिकेच्या दोन जेसीबीच्या मदतीने चौदा ते पंधरा स्टॉल विक्रेत्यांवर ही कारवाई करण्यात आली मात्र तणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे फराज खान पोलिसांशी संपर्क साधण्यात आला फराज खाना पोलिसांनी शंभराहून अधिक पोलिसांचा ताफा या कारवाईसाठी पुरविला संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत ही कारवाई सुरूच होती मंदिराच्या दुतर्फा ही कारवाई करण्यात आली यातून हजारो चौरस मीटरचे क्षेत्र मोकळे करण्यात आले
केंद्र सरकारने डिझेलच्या घाऊक दरात बारा रुपयांची वाढ केली आहे यामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला आर्थिक फटका बसणार आहे केंद्राच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आणि महागाई भत्ता देण्याच्या मागणीसाठी एस कामगार संघटनेच्या वतीने सोमवारी काळ्या फिती लावून निदर्शने करण्यात आली शंकरशेट रोडवरील एस टीच्या विभागीय कार्यालयासमोर ही निदर्शने करण्यात आली केंद्र सरकारने अठरा जानेवारी पासून डिझेलच्या दरात पन्नास पैशांची वाढ केली आहे मात्र घाऊक खरेदीदारांसाठी ही वाढ अकरा रुपयांची आहे त्यामुळे परिवहन संस्था औद्योगिक संस्था कारखाने यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या एस टीला या निर्णयामुळे वार्षिक पाचशे कोटींचा फटका बसणार आहे यामुळे हा खर्च भरून काढण्यासाठी प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार हे टाळण्यासाठी शासनाने डिझेल दरातील सवलत कायम ठेवावी आणि राज्य सरकारने प्रवासी कर सतरा पॉईंट पाच टक्क्यावरून पाच टक्के करावा अशी मागणी संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी केली करारामधील तरतुदीनुसार एस टी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महागाई भत्ता देणे आवश्यक आहे तरी शासनाने नोव्हेंबर दोन पासून सात टक्के महागाई भत्ता जानेवारी महिन्याच्या वेतनात समाविष्ट करून द्यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली कामगारांच्या दोन ते सोळाच्या वेतन करारातील काही आक्षेपार्ह अटींवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तयारी दाखवली आहे परंतु सध्याचे चालक वाहक बारा तास ड्युटी करत असताना त्यांना आणखी काम करायला लावणे चुकीचे आहे या बाबींचाही यावेळी निषेध करण्यात आला कोरेगाव पार्क येथील पॉश वसाहतीत चालणाऱ्या सेक्स रॅकेटचा सामाजिक सुरक्षा विभागातील पोलिसांनी पर्दाफाश केला या सदनिकेवर टाकलेल्या छाप्यात बांगलादेश उझबेकिस्तान नेपाळच्या तरुणींसह बारा जणींना ताब्यात घेऊन पाच एजंटना अटक केली आहे न्यायालयाने आरोपींना तीन दिवस पोलीस कोठडी सुनावली रामदेव खरबू यादव इस्माईल कौसर शेख व्यंकटेश वेगन्ना राव योगेश सुरेश पवार व महादेव ज्ञानोबा मसुले अशी अटक केलेल्या एजंटची नावे आहेत कोरेगाव पार्कच्या साऊथ मेन रोडवरील लेन नंबर सात मध्ये गोल्डफील्ड पार्क सोसायटीतील सदनिकेत हाय प्रोफाईल वेशा व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलीस एका नगरसेवकाकडून मिळाली होती त्यानुसार पाळत ठेवण्यात आली होती सेक्स रॅकेट चालवणाऱ्या एजंटचा मोबाईल नंबर मिळवून बनावट ग्राहकाद्वारे त्यावर संपर्क साधण्यात आला खात्री पटल्यावर रात्री उशिरा छापा घालून बारा तरुणींना ताब्यात घेतले त्यामध्ये बांगलादेशातील सात नेपाळ व उझबेकिस्तानातील एका तरुणीसह तीन भारतीय तरुणींचा समावेश असल्याची माहिती सामाजिक सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भानुप्रताप बर्गे यांनी दिली काल बाबू वागसकर म्हणून नगरसेवक आहेत कोरेगाव पार्क एरियामध्ये यांच्याकडनं आम्हाला एक दोन तीन दिवसापूर्वी इन्फॉर्मेशन आलेली होती की कोरेगाव पार्क परिसरामध्ये सेक्स कॅन्डल चालवलं जात आहे ही इन्फॉर्मेशन मिळाल्यानंतर काल संध्याकाळी आम्ही त्या ठिकाणी गेले दोन दिवस ट्रॅप लावत होतो काल संध्याकाळी ट्रॅप लावल्यानंतर आम्हाला एक त्या ठिकाणी हे सेक्स कॅन्डलमध्ये इन्वॉल्व असणारे एक तीन चार एजंटचे मोबाईल नंबर मिळाले मोबाईल नंबरवरती आम्ही डिकॉय कस्टमरद्वारा संपर्क साधला संपर्क साधल्यानंतर डिकॉय कस्टमरने एक तासाचे दहा हजार रुपये असे फोनवरती सांगितल्यानंतर आमचा डिकॉय कस्टमर त्यांनी बोलवलेल्या जागेवरती गेला ती जागा म्हणजे गोल्ड कॉश गोल्ड फिल्म पार्क अशा या बिल्डिंगचं नाव आहे या पार्क या बिल्डिंगमध्ये तिसऱ्या मजल्यावरती हा फ्लॅट आहे न्यायालयाने पाचही जणांना एकतीस पर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले उपनिरीक्षक मधुबाला चव्हाण सहकारी उपनिरीक्षक दत्तात्रय निकंबो कर्मचारी शशिकांत शिंदे अजित धुमाळ सोहनलाल चुटेले दीपक जडे यांनीही ही कामगिरी केली उझबेकिस्तानातील तरुणी आठ दिवसांपूर्वीच पुण्यात आली तिच्याविरुद्ध पिटा कायद्याखाली बंगळुरूमध्ये गुन्हा दाखल असून तिचा पासपोर्टही न्यायालयाने जप्त केला आहे ती अस्खलित हिंदी व इंग्रजीतून बोलते नवी दिल्लीतील एक तरुणी उच्च शिक्षित असून पश्चिम बंगालमधील एक एकोणीस वर्षाची तरुणी ही इंग्रजीतून बोलते या तरुणींना नवी दिल्ली कोलकात्याहून पुण्यात आणले होते ग्राहकांकडून एका तासाचे दहा हजार व रात्रभरासाठी पन्नास हजार ते एक लाख रुपये घेऊन वेशा व्यवसाय चालविला जात होता एका बांगलादेशी मुलीकडे कोलकाता येथील निवडणूक ओळखपत्र सापडले गेल्या दीड वर्षापासून त्या नवी दिल्ली व कोलकाता येथे राहत होत्या अशी माहिती बर्गे यांनी दिली आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचा घर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे जिल्हा प्रशासनाने सव्वीस जानेवारीला टाईप प्लॅन घराचे परिपत्रक जारी केले आहे टाईप प्लॅनच्या नियमावलीची प्रत तलाठी तहसीलदारांना दिली आहे त्यामुळे आता टाईप प्लॅन प्रमाणे घर बांधण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी दिली पालिकेच्या हद्दीपासून दहा किमीच्या बाहेर घर बांधण्यासाठी वास्तुविशारदाकडून आराखडा तयार करून घेणे तो नगररचना विभागाकडून मंजूर करून घेणे नंतर जिल्हा 
प्रशासनाकडून बांधकामासाठी परवानगी घेणे ही धावपळीची कामे करावी लागतात परवाना घेण्यामध्ये जादा वेळ जात असल्याने नागरिक अनधिकृतपणे घर बांधतात त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागात टाईप प्लॅन घरांची संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला विशिष्ट आकारांच्या घराचे हे आराखडे सर्व तहसीलदारांकडे उपलब्ध करून दिले आहेत या पद्धतीचे घर बांधण्यासाठी नागरिकांना केवळ तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे त्यानंतर लगेचच बांधकाम सुरू करता येईल टाईप प्लॅन घरांचे नियम व्यावसायिक किंवा निवासी प्रकल्पांच्या इमारतींसाठी लागू असणार नाहीत खासगी मालकीच्या जागेत घर बांधणी आधीचे घर पाडून नव्याने बांधणीसाठीचा ही संकल्पना राबविता येणार आहे गावठाणात राहणारे सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना घर बांधणी यामुळे सोयीचे होणार आहे त्यासाठी म्हाडा आणि नगर रचना विभागाकडून अडीचशे तीनशे पाचशे चौरस फूट जागेत बांधता येतील अशा घरांचे आठ आराखडे तयार करून दिले आहेत या आराखड्यानुसार घर बांधायचे असल्यास त्याला बांधकामास मंजुरीसह अन्य कोणत्याही परवानगीची गरज राहणार नाही गावठाणात घर बांधताना साईड मार्जिनला एक मीटर तर गावठाण बाहेर तीन मीटर जागा सोडणे बंधनकारक आहे त्यामुळे रस्त्यासाठी जागा सोडावी लागणार आहे माहेर सोडून सासरी आले इथे प्रेमाची मायेची माणसं होती पण माझं भविष्य सुरक्षित आहे याचा आनंद आत्मविश्वास वाढवणारा होता समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड गुंतवणूक भावनांची आनंद लक्षावधीचा समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड खेड्यामध्ये सर्वाधिक अडचणी असून तेथे सर्वांगीण विकास झाला तरच देशाचा विकास होईल असे प्रतिपादन पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर वासुदेव गाडे यांनी केले वनरायच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त एक दिवस शेतासाठी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी या उपक्रमात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना शेतकऱ्यांच्या वतीने कृतज्ञता म्हणून प्रत्येकी एक किलो तांदूळ आणि प्रमाणपत्र प्रदान देऊन सन्मान करण्यात आला हा कार्यक्रम समाज मंडळ विंजर यांच्या वतीने आयोजित केला होता यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर गाडे बोलत होते अध्यक्षस्थानी वनरायचे अध्यक्ष डॉक्टर मोहन धारिया हे होते या प्रसंगी व्यासपीठावर सिम्बोसिस चे संस्थापक डॉक्टर शांब मुजुमदार एम आय टी चे संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड डॉक्टर संजय चोरडिया ऍडव्होकेट नंदू फडके आमदार शरद रणपिसे श्रीराम गोमरकर नितीन घोरपडे भूषण पटवर्धन एस एन पठाण आदी उपस्थित होते वेले तालुक्यातील विंजर गावी सुमारे दोनशे वीस एकर शेतीमध्ये भात लागवड करणाऱ्या पुण्यातील दोन हजार दोनशे विद्यार्थ्यांपैकी तीनशे विद्यार्थ्यांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला म्हणाले देशाला सर्वच क्षेत्रात नवी दिशा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकेल असा विद्यार्थी निर्माण करणारी शिक्षण पद्धती हवी महात्मा गांधीजींनी सांगितलेल्या शिक्षण पद्धतीचा सध्या विसर पडला असल्याचे डॉक्टर मुजुमदार म्हणाले तर पुढील वर्षी पंचावन्न विद्यार्थी एक दिवस शेतीसाठी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी या उपक्रमात सहभागी होणार असल्याचे ऍडव्होकेट नंदू फडके यांनी सांगितले 